আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় শ্রোধী দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে থেকে এই মুহূর্তে আমাদের টিভি সেটের সামনে আছেন সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে শুরু করছি আপনাদের প্রাণপ্রিয় অনুষ্ঠান জীবন ও পাথেয় সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আপনারা জানেন রমজান সমাগত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নৈকট্য লাভের মাস হচ্ছে রমজান গুনাহ মাফির মাস রহমত বরকত মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস এই মাসে মুমিনদের মুসলমানদের প্রস্তুতি থাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নৈকট্য লাভ করে কিভাবে রমজানকে অতিবাহিত করতে পারে রমজানকে আমরা কিভাবে কাটাবো কি কি আমল আমরা রমজানে করতে পারি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমরা স্টুডিওতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশ্ববরেণ্য আলেমী দিন বাংলাদেশ জমিয়তুল ওলামার চেয়ারম্যান ওইতে হাসিক সুলাকিয়া ঈদগাহের গ্র্যান্ড ইমাম হজরত আল্লাম মৌলানা ফরিদ উদ্দিন মসুদ আহমদ বারাকাত আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সাথে আলোচনার জন্য আছেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও লেখক আল্লামা জাইনুল আবিদিন দামাদ বারাকাত আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় সুধী আপনারা সকলেই জানেন আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালা নৈকট্য লাভের জন্যই রমজান মাস আমরা রমজান মাসে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালার কি কি আমলের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করতে পারি কোরআন তেলাওয়াত তারাবি সেহরি ইফতার সবগুলো আমরা কিভাবে আমল করতে পারি এবং সুচারুরূপে আমল করলে কিভাবে আমরা আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তালার কাছে পৌঁছতে পারবো এই সম্পর্কে আলোচনাই আজকে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তো আলোচনায় যাওয়ার আগে কোরআনে পাক থেকে তেলাওয়াত কোরআনে পাক থেকে তেলাওয়াত করবেন বিশ্ববরণ্য কারি হাফেজ কারি শোয়াইব মোহাম্মদ আল আজহারি সংশ্লিষ্ট আলোচনা নিয়ে আসছেন বিশ্ববরণ্য মুফসির মুফসির ইকরাম হজরত আল্লাম আরিফ উদ্দিন মারুফ দামাদ বারাকাত হন ক্ষল ফমেন খ 
جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد প্রিয় দর্শক পঠিত আয়াত সমূহের মধ্যে আল্লাহ পাক মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের অবতারণা করেছেন একটি বিষয় হচ্ছে অন্যায়ভাবে যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে আইনি প্রক্রিয়ায় হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেওয়া তথা হত্যা করা এটাকে আল্লাহ পাক অবধারিত করেছেন এবং এরই মধ্যে মানব জাতির জীবন নিহত রয়েছে বলে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন ইসলামের যে পাঁচটি মৌলিক বিধান রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল রমজান মাসে রোজা রাখা মূলত আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় এটি যেহেতু আমরা এই রমজান মাস শুরু করতে যাচ্ছি এটি এমন একটি মহিমান্বিত মাস বরকতময় মাস প্রাচুর্যময় মাস অতএব এ মাসের গুরুত্ব পবিত্র রমজান মাসের গুরুত্ব অনেক অনেক গুণে বেশি বিধায় রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এ মাসের গুরুত্বকে উপলব্ধি করানবার জন্যে নিজে যেমন রমজান মাস আসার দু মাস আগ থেকেই আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতেন আল্লাহ বারিকলানাফি রাজাবা ও শাহবান ও বাল্লিগনা রমাদান হে আল্লাহ আমাদের জন্য রজব এবং শাহবান মাসে বরাকাত নাজিল করুন এবং আমাদেরকে রমজান পাইয়ে দিন ওম্মতকেও তথা সাহাবায় কেরাম রেদওয়ানুল্লাহ আলহি মাজমাইন কেউ উদ্বুদ্ধ করতেন আমরা জানি কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে অর্জন করতে হলে তার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া কখনো সফলভাবে সেটিকে অর্জন করা যায় না ঠিক রমজান মাস যে মাসকে আল্লাহ পাক এবাদতের মাস হিসেবে দান করেছেন এবাদতের সৃজন হিসেবে দান করেছেন 
সে মাসের জন্যেও সে রোজার জন্যেও আমাদেরকে আগ থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সে প্রস্তুতি হবে যেন রমজান মাসের প্রতিটি মুহূর্ত আমি কাজে লাগাতে পারি আল্লাহ পাক এই রোজাকে দ্বিতীয় হিজরি শনে সাবান মাসে ফরজ করেছেন এর বিধান নাজিল করতে গিয়ে তিনি ইরশাদ করেন ইয়া ইয়ুহাল্লাজিনা আমানু কুতিবা আলাই কুমুসিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাদিন আমিন কাবলি কুমলা আল্লাহ কুম দত্তাকুন হে ইমানদারগণ তোমাদের উপর রোজাকে ফরজ করা হয়েছে রোজা সম বা সিয়াম হলো পানাহার এবং সঙ্গম থেকে বিরত থাকা এ কথাটি শোনার পর স্বভাবতই মনের মধ্যে একটা ভীতিকর আশঙ্কা জাগবে যে কি করে সেই সূর্যাস্ত থেকে সূর্য সবে সাদেক থেকে নিয়ে কি করে সেই সবে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকব যেখানে আমরা প্রতিদিন তিন বেলা তথা সকালে নাস্তা দুপুরে খাবার আবার বিকালে নাস্তা খেয়ে থাকি আর এই রোজা কিভাবে এত দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকব আল্লাহ পাক রোজাকে শুধু রোজা নয় প্রত্যেকটা এবাদতকে মানুষের স্বভাবের হৃদয়ের অনুকূল করে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষের সাধ্যাতীত কোনো বিষয়কে তার উপরে অবধারিত করেননি মানুষের একটি স্বভাব হলো যখন কোনো কাজ সংঘবদ্ধভাবে কেউ আদায় করে অথবা আগে কেউ করেছে এমন কথা তার জানা থাকে তখন সে কাজটি তার জন্য স্বভাবতই সহজ হয়ে যায় আল্লাহ পাক তাই অভয় দিয়ে বলছেন এটি কোনো কঠিন বিষয় নয় তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরেও আমি এই রোজা ফরজ করেছিলাম কামা কুতিবা আলাল্লাদিন আমিন কাবলিকুম উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকোয়া লা আল্লাকুম তাকুন যেন তোমরা পরহেজগার হতে পারো তাকোয়া অর্জন করতে পারো আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে পাকে বহু জায়গায় মানুষকে বান্দাদিগকে তাকোয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন সাথে সাথে তাকোয়া অর্জনের উপায় ও আল্লাহ পাক সেখানে ব্যক্ত করেছেন এখানেও লাল্লা কুমতাত্তাকুন বলে যেন তোমরা পরহেজগারি অবলম্বন করতে পারো এর একটা অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে রোজা রোজার মানুষ মাধ্যমে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিকে অবদমিত করতে সক্ষম হয় এবং সুপ্রবৃত্তিকে সে শক্তিশালী করতে সক্ষম হয় আর কুপ্রবৃত্তি অবদমিত করে সুপ্রবৃত্তিকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে তাকোয়া রমজান মাস অত্যন্ত রহমতের মাস বরকতের মাস মানুষ যাতে সহজে আনন্দ চিত্তে তৃপ্তির সঙ্গে এবাদত করতে পারে তাই আল্লাহ পাক যেমনি ভাবে একদিকে এবাদতকে তার স্বভাবের অনুকূল করে দিয়েছেন অপর দিকে সে এবাদতকে প্রশান্তি করো আল্লাহ পাক করেছেন তাই অনুকূল করবার জন্যে তো আল্লাহ পাক এই রমজান মাসে শয়তানদেরকে আবদ্ধ করে ফেলেন এবং প্রশান্তিকর করবার জন্যে আল্লাহ পাক রহমতের উৎস দয়া ও শান্তির উৎস জান্নাতের সবগুলো দরজাকে খুলে দেন আর জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেন রসুলে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফ ইরশাদ করেছেন ইজা কানা আউ্বল লাইলতি মিন শাহরি রমাদান সুফিদতি শয়াতিন ও মারাদাতুল জিন ও ফতি হাত আবুল জান্নতি ফলম ইগলক মিনহা বাব ওগুল্লিকত আবু আবুন্নার ফলম ইফতাহ মিনহা বাব 
আল্লাহর হাবিব বলছেন রমজানের প্রথম রাত্রি থেকেই শয়তানদেরকে আবদ্ধ করে ফেলা হয় আর জান্নাতের দরজাগুলোকে খুলে দেওয়া হয় পুরা মাস কখনো বন্ধ করা হয় না জাহান্নামের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয় পুরা মাস কখনো খোলা হয় না তিনি আরও বলছেন ময়ুনাদি মুনাদিন ইয়া বাগি আল খাইরে আকবিল ওয়া বাগি আশ্বরি আকসির আর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করতে থাকে হে কল্যাণ অন্বেষী তুমি অগ্রসর হতে থাকো আর হে মন্দ অন্বেষী তুমি তোমার কাজকে স্থগিত করো তুমি আর আগে বেড়ো না অতএব এটি একটি সবরের মাস ধৈর্যশীলতার অনুশীলনের মাস সহানুভূতির মাস এবাদতের মাস আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে এ মাসটির যথার্থ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে কদর করার সম্মান করার তৌফিক দান করেন পুরা মাস রোজা রেখে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে সমাজে পৃথিবীতে উপস্থাপন করার তৌফিক দান করেন আমিন ও আখর দাবানা আনিল আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন যে রমজান মাস ছে আল্লাহ সুবাহান নৈকট্য লাভিন মাস এই রমজান শব্দের অর্থ কি এবং রমজান শব্দের বিশ্লেষণ সম্পর্কে যদি আপনি কিছু আলোচনা করছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রহমদ রসুল করিম আম্মাবাদ রমজান মাস একজন মুমিনের জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যময় রমাজান শব্দটি এসেছে মৌলিকভাবে রমাজন ধাতু থেকে এর অর্থ হল পুরানো পুড়িয়ে ফেলা যেহেতু এই মাসে একজন মুমিন তার রিপু প্রবৃত্তিগুলিকে বিনাশের সাধনা করেন এবং তা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একজন পরিশীলিত বিশুদ্ধ মানুষে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন সেই হিসাবে রমজানুল মুবারককে রমজান মাসে হিসাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে কোরআন করিমে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখেছি তো রমজান মাস আমাদের জীবনে বছরে একবারই আসে রমজানের রোজাকে আল্লাহ তালা ফরজ করেছেন আমরা রমজান মাস কেমন করে কাটাবো এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে রমজান মাসের রমজানের রোজার একটা বাহ্যিক দিক রয়েছে এবং আরেকটা তার গুণগত দিক রয়েছে বাহ্যিক দিকটা তো আমরা জানি সবাই নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্যে অর্থাৎ শুভে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান আহার এবং যৌনতার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে নইলে তা রুজাই হবে না এটা রোজার একটা রমজানের একটা আঙ্গিক দিক বাহ্যিক দিক মৌলিকভাবে রমজান আমাদেরকে যে ডাক দেয় এবং যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে পাকেও লাল লাখুন তা তাকুন তোমরা যাতে তাকোয়ার অধিকারী হতে পারো এই তাকোয়ার বিষয়টাকে সামনে রেখে আমাদের রমজান পালন করা উচিত আমরা রসুল করিম সাল ইসলামের জীবনে এবং সাহাবায় কেরাম রেজাল্লাহ তালা আনহুমের জীবনে 
রমজান কে পালন করার যে বিষয় আমরা পাই তাদের মধ্যে যে আবেগ যে আগ্রহ এবং যে রমজান কে নিয়ে তাদের মধ্যে যে একটা আমলের রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম তো সবসময়ই এত আমল করেছেন এত আল্লাহর সমস্ত কাজেই এবাদত ছিল এর পরেও বিশেষ বিশেষ এবাদত এত বেশি করেছেন আমরা জানি যে নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফলে নামাজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ফুলে যেত এবং বেশ রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের এবাদতের আদায়ের ক্ষেত্রেও আমরা তার মুজাহাদা আমরা দেখতে পাই কিন্তু রমজান আসলে এই স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের এবাদতের প্রতি তৎপরতা আরও অনেক অনেক গুণে বৃদ্ধি পেত এবং সাহাবায় কেরাম রাজাল্লাহ তালা আনহুমকেও পরবর্তী যুগে আমাদের যারা ওলামা মাসায়ক ছিলেন আল্লাহ আল্লাহরা ছিলেন তাদের জীবনেও আমরা এটা রমজানকে বিশেষভাবে আমরা ই করতে দেখতে পাই পালন করতে এমনকি কিছুদিন আগেও আমাদের একজন বড় বুজুর্গ ছিলেন যিনি ফজাইল আমাল লেখেছেন শাইফুল হাদিস একবার রমজান মাসে একজন আলেম ওনার এখানে বেড়াইতে আসলেন কিন্তু ওই সময়ের পরিবেশ তার এবং এবাদতের প্রতি তার আগ্রহ তৎপরতা এবং আমলের যে তার একটা আলাদা ছিল অবস্থা এই দিকে দেখে উনি মন্তব্য করেছিলেন যে রমজান তো অনেক দেখি কিন্তু এরকম রমজানের জ্বর উঠতে তো দেখি না এখানে এসে দেখলাম রমজানের জ্বর উঠে গেছে তো এই ধরনের তৎপরতা সবসময় পরিলক্ষিত হয় এবং সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ মানুষ সাধারণ যারা আমরা মুসল্লি সাধারণ যারা আমরা মুসলমান তারাও রমজানের বাইরের চেয়ে রমজান মাসে কেবল রোজা নয় অন্যান্য এবাদতের প্রতিও তারা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করেন এবং তারা তৎপর হয়ে ওঠেন তা আমি যে বিষয়টা বলতে চাইলাম যে রমজানের যে গুণগত দিক এই বিষয়েও রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম উম্মতকে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন বলেছেন যে অনেকের এই রোজা কেবল উপবাস থাকা পানাহার থেকে বিরত থাকাই হয় কিন্তু রোজার যে মূল বৈশিষ্ট্য প্রকৃত যে তার প্রভাব সেটা তার জীবনে হয় না কারণ হইল সে নিজেকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে না আমি হাদিসটার মর্ম বলছি শব্দগুলি বলছি না এমন কি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম রমজান মাসকে ধৈর্য ধারণের মাস সহমর্মিতার মাস বলেছেন এই যে সহমর্মিতা এটা তো মানব সমাজের মানুষের একটা বিরাট বড় গুণ আর এই সহমর্মিতার বাস্তব উপলব্ধি হয় একজন মুমিনের রমাজানে সে শুধু অন্য একজন মুসলমানের প্রতি সহমর্মী হয় না সে মানুষের প্রতি এমনকি সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সে সহমর্মিতা অনুভব করে এমনকি রমজানে বিশেষ করে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া ফ্যাসাদ করা থেকে তর্ক বিতর্ক করার থেকে বিতণ্ডার থেকে বিরত থাকতে রসুল সাল্লাহ ইসলাম নির্দেশ দিয়েছেন এত বলেছেন এই কথা যে তোমার সঙ্গে কেউ যদি ঝগড়া করতে আসে এমত অবস্থায় তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া করবে না বরং তাকে বলবে ভাই আমি রোজাদার 
অর্থাৎ রুজাদার বিষয়টি এমন যে অন্যের সঙ্গে সে বিতণ্ডায় লিপ্ত হতে পারে না তাই তাকে স্মরণ করায় দেব ভাই আমি রুজাদার বাহ্যিক দিক সম্পর্কে যে বলছিলাম যে আপনার আমরা কি করছি আজকে যারা রোজা রাখছি তারাও শুধু কেবল খাওয়ার পানের বা অন্য বিষয়ের একটা সময়কে পরিবর্তন করছি কেবল নইল রমজানে আমরা আরও আহার বিহারকে আরও আমরা বাড়িয়ে দিই মনে করি সারাদিন উপবাস থাকব তাই সেহরির সময় খুব খেয়ে নিই আবার ইফতারির সময় মনে করি সারাদিন উপবাস ছিলাম এখন খুব করে খেয়ে নিই অথচ এই খাওয়ার থেকে বিরত থাকা কারণ মানুষের যতগুলি তার ভিতরের যে পশুসুলভ বিষয় আছে এইগুলিকে সবচেয়ে বেশি উস্কানিয়ে দেয় তার পেট পুড়ে খাওয়া মানুষে পৃথিবীতে সর্ব বেশি অনুভব করে প্রথম অনুভব করে খুদাকে খুদা মিটলে পড়ে সে অন্য দিকে সে লক্ষ্য দেয় আর আমরা এটার মধ্যেই এমন কি হয়ে যায় সেহরি সময় দোয়া কবুল হয় এই দোয়ার দিকে আমরা খেয়াল না করে হইচইয়ের মধ্যে থাকি ইফতারির সময় দোয়া কবুল হয় ওই দিকে না থেকে আমরা কে কত জাতের ইফতারি করব ইফতার পার্টি করব অথচ দোয়ার সময় আমাদের চলে যাচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবং সাহাবাই কারাম এই দুটো সময়কে অত্যন্ত ই করত মানে গুরুত্ব দিতেন রমজান তো পুরোটাই গুরুত্বের এই দুটো সময়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন এবং আমরা অনেক সময় বলতে কি সেহরির সময় এবং ইফতারির সময় এই দুটো সময়ে দোয়া রমজানে তো পুরো সময় যে কোনো সময় দোয়া কবল হয় জি জি আমরা অনেকেই সবে বরাতে কেউ অনেক গুরুত্ব দিই আমি সবে বরাতের গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না তবে পুরো সবে বরাত মিলে যে ফজিলত রাখে মর্যাদা রাখে রমজানের একটা মুহূর্তের মর্যাদাও এর চেয়ে অনেক বেশি তাই রমজান তো দোয়া কবুলের ছিল আমরা মনে করি যে ইফতারির সময় বুট মুড়ি এইসব খেতে হবে অথচ হাদিসে বলা হয়েছে ইফতারি কাকে বলা হয় এক ঢুক পানি বা তুমি এক ঢুক দুধ বা একটা খেজুরের একটা অংশ এটু এতটুকুতেই তোমার কি হয়ে গেল ইফতারি হয়ে গেল এবারে আমি হজরত মৌলানা আল্লামা জানাল আবিদিন সাহেব হুজুরের কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে হজরত রমজানের আমলগুলো কি কি হজরত তো বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ আমলের কথা বললেন এছাড়াও কি কি আমল আমরা করতে পারি এবং আল্লাহ সুবাহান তালার নৈকট্য লাভ আমরা করতে পারি নাহমাদ হুবন সাল্লি আলা রসুল হিল করিম রমজান উল মুবারকের মূল কেন্দ্রীয় বিষয় যেটা আল্লাহ জাল্লা জালাল হু আল কোরআন করিমের মধ্যে বলেছেন ইয়াহাল্লাদিন আমানু কুতিব আলাইকুম সিয়াম কামা কুতিব আলাল্লাদিন আমিন কাবলিকুম লাকুম তাকুন হে ইমানদারগণ তোমাদের উপর রমজান রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনটি ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেন তোমরা মুত্তাকি আল্লাহ ভিরু হতে পারো আল্লাহ ভিরু হওয়া আল্লাহ চাল্লাহ জালালহুকে ভয় করা রমজান রোজার ভেতর দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে এই চরিত্রটা আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে তো এখানে কাঙ্ক্ষিত কিছু আমল যে আমলগুলোর চর্চার ভেতর দিয়ে আমাদের ভেতরে সামগ্রিকভাবে আল্লাহকে ভয় করার আল্লাহ ভীতি নিজেদের মধ্যে তৈরি করবার যেন একটা প্রেরণা শক্তি অর্জিত হয় মূলত এই কারণেই বছরে পুরো একটা মাস আমাদেরকে রমজান হিসাবে দান করা হয়েছে এক্ষেত্রে হজরত যে বিষয়গুলো বলেছেন গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো উঠে এসেছে তন্মধ্যে একটা কথা খুব বিশেষভাবে আলাদা করে বলছি যদিও কথাটা এসেছে সেটা হলো যেমন এখন আমরা একটা এসি কক্ষে বসে কথা বলছি তো এখানে আমরা যে শীতলতা অনুভব করছি এই শীতলতা অনুভব করবার জন্য কিন্তু দরজা জানলা সব কিছু বন্ধ থাকা জরুরি ঠিক একইভাবে রমজান মাস আমাদের জন্য যে তাকওয়ার উপহার উপহার নিয়ে আসে শিক্ষা নিয়ে আসে সেই শিক্ষাটা আমাদের জীবনে লাভ করা অর্জন করা এবং সেটা আমাদের ভেতরে প্রথিত হওয়া এই প্রথিত হওয়ার জন্য যে বিষয়টা খুব বেশি জরুরি সেটা হলো রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব রকমের অপরাধ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখা এই জন্যে 
ঠিক ইমানদারের যেটা কর্তব্য সেটা হলো রমজান মাস আসার আগেই রমজানের পুরো ফসল যদি জীবনে তুলতে হয় ঘরে তুলতে হয় তাহলে পাপ আসার যতগুলো পথ আছে সেই পথগুলোকে বন্ধ করে দিতে হবে এরপর উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টাকে আমি এখানে বলব সেটা হলো যে তিনটা বিষয় থেকে নিজেকে বিরত রাখবার নাম পরিভাষায় আমরা রমজানের রোজা বলে থাকি বা রোজা বলে থাকি তো এই তিনটা বিষয়কে আমরা যে পরিহার করে চলি এই পরিহার করবার ক্ষেত্রে আমাদের ভেতরে যে প্রেরণাটা কাজ করে যে একজন মানুষ রোজাদার কিন্তু সে রোজাদার হওয়ার পরে যদি সকালবেলা ঘুম থেকে সে উঠে যেমন ধরুন অফিসে যাবে ঘরের সকলে ঘুমোচ্ছে তো সে ইচ্ছে করলে ওই সময় তার যদি তৃষ্ণা থাকে ফ্রিজ খুলে সে পানি পান করতে পারে কিন্তু সে করছে না কেন করছে না যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন মূলত এই যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই অনুভূতিতে এই বিশ্বাসের আলোকে আল্লাহ নিষিদ্ধ সমস্ত কাজকে বর্জন করাটাই হলো তাকুয়া এখন যে বিষয়টা আমরা স্বাভাবিকভাবে রমজান মাসের রোজার ভেতর দিয়ে সকলেই মোটামুটিভাবে অর্জন করি সেটা হলো রমজানের এই বিধানটাই যে এই তিনটা বিষয় থেকে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে এই তিনটা জায়গার মধ্যে এসে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এটা মনে করে আমরা এ থেকে বিরত থাকছি কিন্তু আমি যখন ঘর থেকে বের হলাম অফিসে গেলাম পথে মানুষের সঙ্গে আমার আচার আচরণ হলো লেনদেন হলো কেনা বেচা হলো ঠিক একই একই সঙ্গে আমি যদি কোথাও কোনো একটা কাজে দায়িত্বে থাকি তো আমার উপরে লোক আছে নিচে লোক আছে আমার সঙ্গে কর্তব্যের নানা সংশ্লিষ্টতা আছে এই সবটা জায়গায় এসে আমরা এই বিশ্বাসটাকে ধারণ করি না যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন সুতরাং আমি ঠকাতে পারি না আমি কারো সঙ্গে অশুভ আচরণ করতে পারি না অশুভ কথা বলতে পারি না সামগ্রিক অর্থে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে এই যে আল্লাহ আমাকে দেখছেন এই বিষয়টাকে জাগিয়ে তোলা সকল আচরণের ভেতর থেকে ভেতর দিয়ে দিয়ে এটাই হলো মূলত সিয়াম সাধনার একটা মোটা রুটিন এই রুটিনটাকে যদি এক মাস যে কোনো সমাজের মানুষ লালন করতে পারে অনুসরণ করে করে চলতে পারে তাহলে আশা করা যায় যে ওই সমাজের সবগুলো মানুষই সংযত এবং চরিত্র বা আদর্শ বলতে আমরা সর্বোচ্চ যা বুঝাতে চাই বুঝাতে পারি এই আদর্শে গড়ে উঠবে তখন সেই সমাজটা একটা সুন্দর সমাজ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে একটা সুন্দর দেশ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে হচ্ছে যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে তাকুয়া অবলম্বন হচ্ছে রমজানের মূল বিষয় কিন্তু তাকুয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমরা কি কেবল সিয়াম চর্চাই করব নাকি তাকুয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে কোরআনে করিমের আর কায়ত বলা হয়েছে আল্লাহদিন আমন তাকুল্লাহ কোন মাসাদিন এটা কি কেবল এই পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে আমরা তাকুয়া অবলম্বন করব নাকি আমাদের তাকুয়া অবলম্বন করার জন্য অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এই বিষয়ে যদি হজরত কিছু আলোচনা করেন আপনি একটা সুন্দর বিষয়ের অবতারণা করেছেন ধন্যবাদ আপনাকে মানুষ কি আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে সে যে পরিবেশে থাকে যে সংসর্গে থাকে সে প্রভাব সে গ্রহণ করে আমাদের এটা স্বীকৃত বিষয় সবাই এটাকে স্বীকার করে তো তাকোয়ার বিষয়টা এটা একটা বিমূর্ত বিষয় বায়ু বায়ু বিষয় এটা কিন্তু ধরাও যায় না ছাও যায় না স্পর্শ করাও যায় না এমন একটা জিনিসকে আমার ভিতরে আনা আমার ভিতরে ইয়ে করা এর জন্য আল্লাহ তালা একটা পদ্ধতি বলেছেন সে পদ্ধতিটা কি কোনো মাস সাদেকিন যে তুমি সত্যবাদীদের সঙ্গে সাদেক বলা হয় মৌলিকভাবে যে নাকি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার বিশ্বাস থেকে নিয়ে তার প্রতিটা আমল আচরণ লেনদেন সর্বক্ষেত্রেই যে বিশ্বস্ততার পরিচয়তে আর বিশ্বস্ততা কাকে বলে বলা হয় মূল সত্য পৌঁছা আর মূল সত্য হইলেন আল্লাহ তালা তাই সাদেখিন বলা হয় আল্লাহওয়ালাদেরকে এই অর্থে কেবল এটা সত্যবাদী মানে কথার মধ্যে সত্যতা এটি না জীবনের আচরণ চলাফেরা সর্বক্ষেত্রেই তার সত্যের সাথে সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে আর মূল সত্য হইলেন আল্লাহ তাই কোনো মাস সাদেখিনের অর্থ করা হয় তোমরা আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে থাকো সেই সাদেখিনদের প্রথম ই ছিলেন আমাদের জন্যে যেমন আল্লাহ পাঠাইছিলেন সর্বযুগেই হজরত আদম থেকে নিয়ে রসুল করিম সাল্লাহাম পর্যন্ত আম্বিয়াই কারাম তারাই ছিলেন সাদেকিনদের প্রথম কাতারের বিশেষত 
শেষ নবী রসুল পাক সাল্লাম তার সংসর্গে থেকেই সাহাবায় কেরাম আবু বকর উমর আবু জার উমর তো একজন নিষ্ঠুর মানুষ ছিল উমর তো একজন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক ছিল সমাজের জন্য একটা ভয়ঙ্কর লোক হয়ে যেতেন কিন্তু এই সাদিকিনদের সর্দার নেতা রসুল পাক সাল্লা ইসলামের সংসর্গে আসার পরে পৃথিবী দেখল এর চেয়ে একজন ভালো মানুষ ইনসাফ পছন্দ মানুষ দয়ালু মানুষ হয় না প্রশাসক হয় না হজরত আবুজার গিফারি তো একজন ডাকাত ছিলেন ডাকাত সর্দার তাও আবার হাজিদেরকে ডাকাতি করতেন কিন্তু যখন রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের সহবতে আসলেন রসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে তোমরা যদি আমার উম্মতের কোনো ঈসা সদৃশ মানুষ দেখতে চাও ঈসা মাসি হজরত ঈসা আল ইসলামের মতন লোক দেখতে চাও তাহলে আবুজরকে দেখো তো এই সংসর্গে আসার মাধ্যমেই সাহাবাহ কেরামকে সাহাবি বলা হয় তো আমাদের জন্য এটা সহজ পদ্ধতি হ্যাঁ জ্ঞানগত দিক তো লাগবেই একাডেমিক কিছু বেশি তো লাগবেই কিন্তু এটাকে কাজ কাজে পরিণত করার জন্য বাস্তবায়নের জন্য সহজ হয় যদি আমরা আল্লাহওয়ালাদের সংসর্গে কাটাই তাই আমাদের আল্লাহওয়ালাদের মধ্যে দেখা গেছে রমজানে তারা অন্য সব কাজ বাদ দিয়ে তারা আল্লাহওয়ালাদের কাছে গিয়ে কাটাইতেন আর শরীয়তে এতকাফকে করা হয়েছে রমজানের শেষ দশ দিন সেইটা একটা সুযোগ যে সাদিকিনদের সঙ্গে কারণ যারা এতে কাফে নিয়তে আসেন তার প্রত্যেকে আল্লাহকে পাওয়ার নিয়তে আসেন তো একজন আরেকজনের সংসর্গ দ্বারা উপকৃত হন তাই আমরা যদি তাকুয়া অর্জন করতে চাই তাকুয়া অর্জনের পথ হইল কোনো মাস সাদিকিন আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে তোমরা থাকো তাদের সঙ্গে ওঠা বসা করো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী প্রথম পর্বের আলোচনা আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি হজরত আলোচনা করেছেন রমজান হচ্ছে সহমন মিতার মাস ধৈর্যের মাস তাকুয়া অবলম্বনের মাস কীভাবে কীভাবে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালা নৈকট্য লাভ করতে পারি তাকুয়া অবলম্বন করতে পারি এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে আলোচনার এখানেই ইতি টানছি পরবর্তী পর্বে প্রশ্ন উত্তরে আপনারা সকলে আমাদের সাথে থাকবেন তারও আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত তোমার কিভাবে জানলে এত কিছু আমি পারুল আমাদের স্কুলেই তো শেখায় এভাবেই দুর্দান্ত গতিতে চলছে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার কাজ দেশের প্রায় বাইশ হাজার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে এখন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে স্টুডেন্টদের পড়ানো হয় আর ইন্টারনেট থেকে ছবি ভিডিও ও তথ্য নিয়ে শিক্ষকরা নিজেরাই এখন তৈরি করছে ক্লাস লেকচার শুনুন আপনি কি রূপপুর হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক হ্যাঁ আসাহার আলী বিএসি আমি আলফ্রেড গোমেজ দাঁড়িয়ে রেখেছ তুমি বলে ফেললো কি সুন্দর গ্রাম দেখে অবাক লাগছে আমি তো অবাক হচ্ছি তোমাকে দেখে ছোট্ট একটা ছেলে অঙ্কের জাদুকর শিক্ষক বাতায়নে তোমার ক্লাস দেখে আমি মুগ্ধ কিন্তু আপনি যেভাবে গল্প দিয়ে অঙ্ক বোঝান সেটা তো একটা ইউনিক ব্যাপার তাই কৌতূহল মেটাতে আমি নিজেই চলে এলাম এবার আপনার ক্লাস ভিডিও করে শিক্ষক বাতায়নে দিব সত্যি এবার মনে হচ্ছে শিক্ষাই হবে দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি এভাবে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলছে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার কাজ আর এ লক্ষ্যে তৈরি শিক্ষক বাতায়ন যাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে জমা হবে পাঠ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন নামী স্কুলের বিচক্ষণ শিক্ষকগণের সেরা ক্লাস 
जा देशर जेको स्कूल शिक्षकगण तथ्य नहीं पढ़ाते पर स्कूल शिक्षार्थी डिजिटल बांगलेश जनगण के दौर कर सेवा আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী জীবন ও পাথেয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার জিজ্ঞাসার ইসলামী জবাব আমরা জানতে চাই অনেক কিছু ইসলামী সমাধানও আমরা পেতে চাই আপনার জিজ্ঞাসার ইসলামী জবাব আপনার জিজ্ঞাসায় ইসলাম কি বলে এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশ্ববরের নয়ালিমি দিন ঐতিহাসিক সুলাকিয়া ময়দানের গ্র্যান্ড ইমাম বাংলাদেশ জমিয়তুল আলামার চেয়ারম্যান হজরতুল আল্লাহ ফরিদুদ্দিন মাসুদ আহমদ বারাকাত হজরত কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ এই বয়সে আল্লাহ রেখেছেন ভালোই শুকর আল্লাহ হজরত রমজান মাস চলছে অনেকে রমজান সংশ্লিষ্ট এবং রমজানের বাইরেও আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ অনেক রকমের প্রশ্ন অনেকে জানতে চায় সেই প্রশ্নের আলোকেই আমাদের এক ভাই চট্টগ্রাম থেকে মোহাম্মদ ঈসা প্রশ্ন করেছেন সবকাই ফেতরার যে পরিমাণ তা কি এবং কিভাবে আমরা আদায় করতে পারি রমজানের একটা অন্যতম আমল হলো যেটা আমাদেরকে ঈদের দিন করতে হয় এবং কি ঈদগাহ যাওয়ার আগে করাটাই আফজাল উত্তম তা হইল সাতকায় ফিতর সাতকায় ফিতরের একটা পরিমাণ না সাতকায় ফিতর আদায় করার হাদিসে এসেছে বিভিন্ন বস্তুর দ্বারা আদায় করা যায় তার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে জব খেজুর পনির কিশমিশ ও গম গম তৎকালের রসুসেরের সময় সময়ে প্রচলিত ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে সাহাবাহ কেরাম গমকেও সামিল করেছেন এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা উচিত যে গরিবদের লাভ বেশি হয় এমন বস্তু দিয়া বস্তুর মাধ্যমে সবকায় ফিতর আদায় করা যেমন কিশমিশ আছে কিশমিশে কেউ যদি মূল্য দেয়া এই ওই বস্তুগুলি দিয়েও কিশমিশ আর ফিতর আদায় করতে পারে আবার এর সমপরমাণ মূল্য দে আদায় করলেও হবে তো কেউ যদি মূল্য দে আদায় করে তাইলে সে কিশমিশের মূল্য দিচ্ছে না কেন কেবল সবাই একচোটে বলতেছে এবারের ফিতরা আঠান্ন টাকা কিসের দামে গমের এটা তো শরীয়ত কোথাও বলে নাই হ্যাঁ সর্বনিম্ন পরিমাণ হইতে পারে এটা কিন্তু শরীয়ত উৎসাহিত করে গরিবদের লাভ যাতে যে বিষয়ে বেশি হবে যেভাবে বেশি হবে এইভাবে ফিতরা দেওয়া তো সাধারণভাবে আমাদের দেশে গম দে দেয়া হয় তো গমে যদি কেউ ফিতরা আদায় করে তাহলে এর পরিমাণ হইল এক সা যা আধা সা যার পরিমাণ এক কেজি ছয়শো বাষট্টি গ্রাম তো অনেকেই বলেন যে দুই কেজি হইলেই ভালো হয় তাইলে আর কোনো সন্দেহ থাকে না কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল বিষয়টাই হইল যে এটা তালাশ করা যে দরিদ্রদের জন্য কোনটা লাভের হয় আমিও সামান্য মানুষ আমিও দিলাম গম দিয়ে আঠান্ন টাকা আর একজন যিনি নাকি কামাই করেন লক্ষ কোটি টাকা তিনিও দিলেন তা এটা তো ঠিক নয় তাই আমাদের এটা জানা আমাদের এটি বিভ্রান্তিতে আমরা ভুগি আমরা সবাই মনে করি গম বা গমের মূল্য এই কথাটা ঠিক নয় কিশমিশ কিশমিশের মূল্য হইতে পারে বা পনির পনিরের মূল্য হইতে পারে তবে সর্বোচ্চ দিতে পারাটাই এটা শরীরের দৃষ্টিতে ভালো হবে উত্তম হবে আমরা তো দেখছি যে রসুল পাক সাল্লাহ আলিসাল্লাম খেজুরের বিনিময়েও এক সা খেজুর অর্থাৎ প্রায় পনেরো চার কেজি খেজুরের মূল্যে রসুল পাক সাল্লাহ আলিয়াসাম বা খেজুর দিয়ে সৎকার ক্ষেত্রে আদায় করার কথা বলেছেন আবার আটা দিয়েও বলেছেন কিন্তু আটা দিয়ে হচ্ছে আধা সা বা আটা বা গম 
কিন্তু খেজুর দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সা দিতে বলছেন বা কিশমিস দিয়ে এক সা দিতে বলছেন প্রায় পনে 4 কেজি আর প্রায় পনে পনে 2 কেজি এই যে তাত্ত্বমটা এটা কেন হলো ব্যাপারটা হলো খেজুর ছিল তৎকালে মদিনা বা মদিনা আশেপাশে হেজাজে সহজলভ্য এবং তাদের কৃষি ফসলে প্রধান ছিল এটা আর গম সহজলভ্য ছিল না তৎকালে সে বাইরে থেকে ও সিরিয়া অঞ্চল থেকে ইরাক অঞ্চল থেকে যেত তাই তৎযুগে গমের মূল্য বেশি ছিল খেজুরের তুলনায় সুতরাং পরিমাণটা যাতে যুক্তিযুক্ত হয় গরিবের কাছে যুক্তিযুক্ত ভাবে যায় তাই এভাবে পরিমাণ করা হইছে আমরা যে মনে করি আমাদের দেশে খেজুরের দাম বেশি আর গমের দাম কম এটা আমাদের প্রেক্ষিত কিন্তু তৎযুগে তৎপ্রেক্ষিতে তা ছিল না তাহলে আমরা কি উৎসাহিত করতে পারি যারা অর্থশালী আছেন তারা খেজুরের মূল্যে সাদকায় ফিতরা আদায় করবেন হ্যাঁ অবশ্যই এবং তাদেরকে আমি বলবো ভালো হবে তাদের জন্য এবং খেজুরের মূল্য দিক কিশমিশের মূল্য দিক ওইগুলি দিক সবাই কেবল গমের মূল্য যেন না খুঁজে এবং যারা নাকি ঘোষণা দেন এবারের ফিতরা এত বেশি তো ইসলামিক ফাউন্ডেশন তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাবো যে তারা যেন ওইগুলির কথা উল্লেখ করেন সাদকায় ফিতরা কার দিতে হবে প্রত্যেকের কি নিজে নিজে আদায় করবে না তার সন্তানদের পক্ষ থেকে বা তার যে চাকর বাকর আছে মা বাবা আছে তার প্রতি নির্ভরশীল অর্থাৎ সে এবং তার নাবালক সন্তান যেহেতু তার উপরে নির্ভরশীল হয় আর আমাদের দেশে যারা গৃহকর্মী তারা মৌলিকভাবে স্বাধীন এ তার উপরে নির্ভরশীল না গৃহকর্মীর পক্ষ থেকে আমাদের যুগে দিতে হবে না সবকায় ফিতরে কি স্ত্রীর পক্ষ থেকে দেওয়া কি জরুরি স্বামীর জন্য এরকম কোনো স্বামীর জন্য নয় সে সে তো স্ত্রী যদি ফরজ হয় স্ত্রী দিবে ওয়াজিব যদি হয় দিবে সবকায় ফিতরে ফরজ হওয়ার জন্য ক্রাইটেরিয়া কি কি রকম অর্থ থাকলে কারো উপর সবকায় ফিতরে ওয়াজিব হয়ে যায় এটা এ আর যাকাতের পরিমাণে কি কেবল বেশকম হলে তো টুকু যাকাতের ক্ষেত্রে এক বছর আবর্তিত যদি হয় আর এর এর হলো ঈদ উল ফিতরের সময় যদি তার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ থাকে তার প্রয়োজনের বাইরে তখনই তাকে এই দিতে হয় তো সরকার ক্ষেত্রে কি মা বাবার পক্ষ থেকে আদায় করা কি জরুরি কি না কোনো সন্তানের জন্য অনেক এরকম বলে যে মা বাবার সরকার ক্ষেত্রে আদায় না করলে সন্তানের জন্য সরকার ক্ষেত্রে আদায় হবে না মা বাপ কেন যে কোনো পার পক্ষ থেকে কেউ যদি দেয় তাহলে এটা দোষের কি দান হইলো বেশি বেশি গরিবের উপকার হইলো মা বাপের পক্ষে দিল ভালো কাজ করলো রমজানে যদি আমরা আগরবাতির ধোঁয়া নিয়ে কেউ আগরবাতির ধোঁয়া নিলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা অবশ্যই ক্ষতি হবে ধোঁয়া সে আগরবাতিরই হোক যে কোনো এর হোক আপনার যেমন সিগারেটের ধোঁয়া তামাকের ধোঁয়া জি জি সব রোজা ভেঙে যাবে আগরবাতির ধোঁয়া অনেক সময় আছে যে আমাদের অনেকের আছে সাইনিসের প্রবলেম থাকলে ডাক্তারের পক্ষ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া নেওয়ার জন্য একটা ওষুধ আছে সেটা গরম পানিতে দিয়ে ব্যবহার করতে হয় এই তাহলে এই ওষুধের মাসলা কি হবে এখানে কি রোজা ভাঙবে না তার অনুমতি আছে সে করতে পারবে অসুস্থ হইলে রোজা না রাখার অনুমতি আছে পরে গিয়ে সে কাজা করবে এমন অসুস্থ যদি হয় যে সে রোজা রাখতে সম্ভব হয় না তার জন্য কিন্তু তার জন্য রোজা রাখা সম্ভবপর হয় একটু কষ্ট হইলেও তার জন্য সম্ভবপর হয় তাহলে সে রোজা ভাঙতে পারবে না আর এটা সম্পর্ক রোজা ভাঙা না ভাঙার সম্পর্ক রোজা রাখার পরে রোজা ভাঙা না ভাঙার সম্পর্ক অসুস্থতার সাথে না এটা এমন কোনো বস্তু যে বস্তু তার মুখ দেয়া বা যে সমস্ত খোলা জায়গা আছে যদি প্রবেশ করে তাহলে এর দ্বারা রোজা ভেঙে যাবে ঢাকার উত্তরা থেকে শরীফ হুসাইন প্রশ্ন করেছিলেন যে টাকনুর নিচে কাপড় পরিধান করার হুকুম কি শরীয়তে এই জিনিসটাকে নিষিদ্ধ করেছে কারণ এটা অহংকারের পরিচায়ক তবে কেউ যদি ইচ্ছায় না অনিচ্ছায় কারো যদি কাপড় ঝুলে যায় যেমন অনেকে দেখা যায় লুঙ্গি পড়লে পরে অনিচ্ছায় অনেক সময় ঝুলে যায় সেইটাই ব্যতিক্রম তবে ইচ্ছা করে 
এই রকম করাটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক নয় আমরা জানি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুরও অনেক সময় কাপড় টাকনি নিচে চলে যেত এই ধরনের একটি দাবায় আছে না এটা তো উনি নিজে জিজ্ঞেস করেছিলেন আচ্ছা তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন না তুমি না তোমার ভিতরে অহংকার নেই তাহলে কি অহংকারের বিষয়টি যদি কারো মনে না থাকে তাহলে কি সে টাকনি নিচে কাপড় পরে থাকে কোন একটা হুকুম নির্দিষ্ট এর জন্য হয় না যখন হুকুম হয়ে যায় তখন এটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য হয় এখন কারো মনে অহংকার আসুক বা না আসুক ইচ্ছা করে যদি সে করে জি হযরত আবু বকর এটা ইচ্ছা করা ছিল না এমনি অজানতে ই হয়ে যেত তে সুতরাং ইচ্ছা করে এই হুকুম লঙ্ঘন করার কারো অনুমতি নেই নারায়ণগঞ্জ থেকে আব্দুর রহমান প্রশ্ন করেছেন কোরআন শরীফের অল্প কয়েকটি সূরা তার মুখস্থ আছে তাহাজ্জুদ নামাজে যদি একই সূরা সে দু রাকাতে বা চার রাকাত যত রাকাত নামাজি বলল একই সূরা বারবার সে তেলাওয়াত করল তাহাজ্জুদের নামাজে তাহলে কি তার নামাজ শুদ্ধ হবে বা একই সূরা নামাজের মধ্যে বারবার তেলাওয়াত করার হুকুম কি এখন তার যদি মুখস্থই কেবল একটা সূরায় থাকে তার যদি একটা সূরায় পড়বে জি কিন্তু যদি তার মুখস্থ চারটে সূরা থাকে আর যদি চার রাকাত ওয়ালা নামাজ পড়ে মানে নফল তাহলে চার চারটে সূরা পড়বে এখন কেউ যদি একই সুরা অন্য রাখাতেও পড়ে নমস্তার হয়ে যাবে কিন্তু এটা উত্তম নয় এক একজন মুমিনের কতটুকু পরিমাণ কোরআন থেকে মুখস্থ রাখা তার জন্য জরুরি যতটুকুর জন্য নমাজ হয়ে যায় এতটুকু করা ফরজ তার জন্য আচ্ছা আচ্ছা তাহলে কি আমরা ধরতে পারি যে সুরায় ফাতেহা সহ যে কোনো চারটি সুরা যদি তার মুখস্থ মুখস্থ বা যদি বড় বড় আয়াত থাকে এরকম তা জানা এখানে আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে হজরত যে অনেকে দোয়া কোন দোয়া কোন যে আছে ভিতরের নামাজে এটি অনেকের মুখস্থ থাকে না ওরা এই জায়গায় তিনবার কুল হাল্লা পড়ে নেয় এবং এইভাবেই তারা আমল করতেছে তো এই দোয়া কোন এবং এই তিনবার কুল হাল্লা না 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 এটা হবে না তো এটা তার চেষ্টা করতে হবে মুখস্থ করার জন্য যতদিন সে পেরে উঠে নাই বা মুখস্থ তার হয়ে চেষ্টা করছে কিন্তু তার মুখস্থ হয়ে উঠে নাই তখন সে তসবিহাত পড়তে পারে আমাদের সিরাজগঞ্জ থেকে হেদায়তুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন যে তাদের গ্রামে সেহরি সময় শুরু মানে মানুষকে ওঠানোর জন্য সাইলেন্ট বাজানো হয় এবং সেহরি সময় যখন শেষ হয়ে যায় তখন আবার সাইলেন্ট বাজানো হয় সাইলেন্টের উপরে ভিত্তি করে উনি কি সেহরি সময়কে ধরবেন না সময় হিসাবে উনি ধরবেন এটাকে সাইরেন এটা কোনো শরীয়তের হুকুম না শরীয়তের হুকুম যেটা আছে সময় অর্থাৎ সুবে সাদিক ওই সময়টাকে ওনার ধরতে হবে সাইরেন কি সুবে সাদিকের আগে বাজলো না পরে বাজলো সাইরেনের উপরে নির্ভর করা ঠিক হবে না হ্যাঁ এরকম কোনো সতর্ক যদি কেউ থাকে যে নাকি সময়টার কি করে পূর্ণ লক্ষ্য রাখে তখন সেটা সে নির্ভর করতে পারে কিন্তু মৌলিক হুকুম হইল সময়ের প্রতি সাইরেনের প্রতি না একই মাস লাগে আজানের বিষয়ে আসবে যে ফজরের আজান বা মাগরিবের আজানের প্রতি লক্ষ্য করে আমরা সেহরিকে বন্ধ করি অথবা ইফতার করি তাহলে কি আজানের সাথে কি সম্পর্কিত না সময় না না আজানের সাথে কোনোই সম্পর্ক নাই সময়ের সাথে সম্পর্ক তবে সাধারণত আমাদের দেশে যেহেতু সেহরির সময়টা লক্ষ্য করে আজান দেয় বা ইফতারির সময়টাকে লক্ষ্য করে মাগরিবের আজান দেয় তাই মানুষ এটা নির্ভর করে এই ক্ষেত্রে মোয়াজ্জিন যা মোয়াজ্জিন যিনি তার খুবই সতর্ক থাকা উচিত একটা জিনিস লক্ষ্য রাখা উচিত যে যারা রমজানের সেহরির ক্যালেন্ডার করেছেন বা নমাজের ওয়াক্তের ক্যালেন্ডার করেছেন বর্তমানে ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে যেটা চালু আছে এটার যে কমিটি ছিল এটার আমি সদস্য সচিব ছিলাম তৎকালে তো এখানে সতর্কতার জন্য কিছু সময় রাখা হয়েছে তো একজনে ওই সতর্কতাটাকেই খেয়াল রাখতে হবে যেমন ধরেন যে সেহরির সময় সতর্কতার জন্য তিন মিনিট এ করা হয়েছে ফজরে আজান দিতে গিয়া তো এখন যদি সে মনে করে যে আসলেই ওয়াক্ত আগে হয়ে গেছে সে আজানের জন্য অপেক্ষা করে তাহলে তার রোজা নাও হতে পারে তা এই বিষয়গুলিকে আজানের সাথে সম্পর্কিত নয় সময়ের সাথে সম্পর্কিত 
আর সময়ের বিষয়টা এটার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে মোয়াজ্জিম কারণ আমাদের দেশে রেওয়াজ হয়ে গেছে মানুষ আজানের প্রতি খেয়াল রাখে এই এই বিষয়ে অনেকে বলে থাকেন এই কথা যে বুখারীর রেওয়ায়ত আছে এরকম যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে যখন তোমরা আজান শুনো তখন যদি তোমাদের হাতে গ্লাস থাকে বা খাবার কিছু থাকে সেই খাবার তোমরা শেষ করো এরকম অনেকে এই ধরনের রেওয়ায়ত দিয়ে দলিল দিয়ে থাকেন সুতরাং আজান হতে থাকলেও খাবার শেষ করব আমার গ্লাস পানি যদি থাকে এটা আমি শেষ করব এখন যদি মুয়াজ্জিন সাহেব ইফতারি হওয়ার আর 10 মিনিট পরে আজান দেন এটা আজানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সাহাবায় কেরামের সময় অনেক বিষয় ছিল যে ঘড়ি তো আর ছিল না জি না সময়েরই ছিল না জি জি আন্দাজের উপরে ছিল তাহলে আমরা কি এটা বলতে পারি যে আজান আমাদের বর্তমানে যে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে আজান হয় এটা কি সতর্কতামূলক সময়ের পরে মোয়াজ্জিন সাহেবের দেওয়া উচিত দেওয়া উচিত এবং বর্তমানে এটা ভালো করেছে অনেক ক্যালেন্ডারে লিখে দেয় যে ওয়াক্ত ওই সময় আজান এই সময় আচ্ছা 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 কারণ ওই সময় এটা প্রতি সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি যদি কারো এরকম হলো যে সে আজান পড়ছে এই সময় সে এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেলেছে তাহলে কি তার এই রোজার কাজা করতে হবে না কাফফারা দিতে হবে এই রোজা রোজা আজান পড়ছে খেয়ে ফেলেছে এর অর্থটা কি আজান পড়তেছে এই সময় সে পানি তার মুখে ছিল আজান পড়ে গেছে তো সে গিলে ফেলেছে পানিটা আবার বলছি যে আজানের সাথে সম্পর্ক না আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টা হলো সময়ের সাথে সম্পর্ক সুনামগঞ্জ থেকে হাবিবুর রহমান তিনি প্রশ্ন করেছেন যে তিনি ঈদের নামাজের প্রথম রাকাত পাননি দ্বিতীয় রাকাতে যে ইমাম সাহেবের সাথে শামিল হয়েছে ঈদের নামাজে তো অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর আছে প্রথম রাকাতে এবং দ্বিতীয় রাকাতে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর আছে তাহলে প্রথম রাকাতের তাকবীর সে কখন আদায় করবে তাহলে তার মাসবুক যে সে হলো সে যে এক রাকাত নামাজ পেল না এটা কিভাবে সে আদায় করবে এই সম্পর্কে সে জানতে চেয়েছে সে তখন তার যে রাকাতটা ছুটে গেছে এই ছুটে যাওয়া রাখাতটাকে সে করবে এবং রুগু রুকুর আগে সে অতিরিক্ত তিন তাকবির দিয়ে দিবে রুকুর আগে তো দ্বিতীয় রাখাতে তিন তাকবির প্রথম রাখাতে তিন তাক ওর জন্য তো আর এখন ওইটাই প্রথম রাখাত ছিল দ্বিতীয় রাখাত তার জন্য এবং দ্বিতীয় রাখাত যেটা সে একা একা আদায় করছে সেটা তার জন্য দ্বিতীয় রাখাত কক্সবাজার থেকে নুসরাত জাহান প্রশ্ন করেছেন যারা চল্লিশ দিন বা তার চেয়েও লম্বা সময়ের জন্য সফর সময় দূরত্বে বের হয় তারা কি মুসাফির থাকবে কি না এবং রোজাতে তাদের রোজা আদায় করতে হবে কি না সফর অবস্থায় এটা হলো মুসাফিরের হুকুম চিল্লার জন্য বেরোইল কি বেরোইল না এটার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই কেউ যদি চিল্লার থেকে চিল্লায় বেরোইল কিন্তু তার গ্রামেই থাকে এটা হলো মুসাফির হওয়ার সাথে সম্পর্ক কেউ যদি মুসাফিরি যতটুকুতে হয় এই দূরত্ব যায় এবং সে যদি ওই জায়গায় গিয়ে পনেরো দিনের নিয়ত না করে বৌদির পনেরো দিনে বেশি তাইলে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে আর মুসাফির হইলে শরীয়তে তাকে অনুমতি দিয়েছে রোজা না রাখারও পরে পরবর্তীতে তা কাজ হাজত চট্টগ্রাম থেকে সৈয়দা জুয়াইরিয়া প্রশ্ন করেছেন যে মহিলা যে মাতৃকালীন সময়ে বাচ্চাকে যখন সে দুধ পান করায় এই সময় মহিলাদের জন্য রোজা রাখা হুকুম কি শুধু মাতৃকালীন সময় না গর্ভকালীন সময়ও এই ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হইল যে যদি রোজা রাখার মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান বা ইয়ে যিনি মা তার যদি ক্ষতি হয় এই অবস্থায় তিনি এই সময় রোজা না রাখারও তার জন্য অনুমতি আছে ঠিক তেমনিভাবে যে মা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান এতে রোজা রাখলে যদি দুধের অভাব ঘটে বাচ্চার জন্য কষ্টকর হয় ক্ষতি হয় তাহলেও তার রোজা না রাখার অনুমতি আছে পরে তিনি কাজা করবেন হাজার ধন্যবাদ আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা অনুষ্ঠানের আজকে এখানে ইতি টানছি আগামীকালকে আবার একই সময়ে একই চ্যানেলে আপনাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলকে আলবিদা আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরাকাত